খালেদা জিয়ার বিদেশি চিকিৎসায় জোর চিকিৎসকদের নেত্রীর রাজনীতি নিয়ে নাটক করছে সরকার ফখরুলের অভিযোগ বিএনপি তাকে সরিয়ে রেখেছে ও বাইদুল কাদেরের মন্তব্য দুই যুগ পর কাল মিঠা মইন যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ বাড়িতে স্বাগত জানাবেন রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করবেন সেনানিবাস ভাষণ দেবেন জনসভায় পঁয়তাল্লিশ বছর পর ঢাকায় আবার আর্জেন্টিনার দূতাবাস উদ্বোধন সাতটি সমঝোতা স্মারক সই শিগগিরই বাংলাদেশে আসতে পারেন লিওনেল মেসি প্রমাণ মিলেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী যাতনের ছাত্রলীগ নেত্রী সঞ্জিদা সহ অভিযুক্ত পাঁচ শিক্ষার্থীকে হল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার রাজধানীর নবাবপুরে বঙ্গবন্ধুর উপহার দেয়া শহীদ পরিবারের জমি দখলে পায়তারা চক্রের হোতার বিরুদ্ধে দুদকের তদন্ত প্রতিবেদন উন্নত চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়া জরুরি বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন রাজস্থানের এভার কেয়ার হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার শেষে বিএনপি চেয়ারপারসন তার বাসায় ফেরার পর সাংবাদিকদের কথা জানান ডাক্তার জাহিদ বলেন মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে বেগম খালেদা জিয়ার বেশ কিছু পরীক্ষা করা হয়েছে কাল রিপোর্ট পাওয়ার পর চিকিৎসকরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন জানান তিনি আগের মতোই আছেন শারীরিক অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি এক্স রে সিটি স্ক্যান রক্তের পরীক্ষা সহ বেশ কিছু পরীক্ষা করা হয়েছে বলেও জানান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এর আগে বিকাল সোয়া চারটার দিকে গুলশানের বাসা ফিরোজা থেকে বের হন বিএনপি চেয়ারপারসন তারও কিছু আগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের বেশ কয়েকজন নেতা তার বাসভবনে যান সবশেষ খালেদা জিয়াকে গেল বছর আঠাশ অগাস্ট স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এভার কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল পরে একত্রিশ আগস্ট চিকিৎসা শেষে বাসভবনে ফেরেন তিনি আটাত্তর বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন আর্থ্রাইটিস ডায়াবেটিস কিডনি হৃদপিণ্ডের জটিলতা ফুসফুস চোখ ও দাঁতের নানা সমস্যায় ভুগছেন এ জন্য গত দুই বছরে অসুস্থতা নিয়ে তাকে ছয়বার এবার কে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে মানে বিগ পানিশমেন্ট যে মানুষটি হেঁটে হেঁটে আলিয়া মাদ্রাসায় গিয়েছিল সেই মানুষটি আজকেও আমরা তাকে হুইল চেয়ারে করেই তাকে হাসপাতালেও যেতে হয়েছে উনি আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন আর উনার ওনার সুস্থতার জন্য উনিও সবার জন্য বিশেষ করে এ দেশের সকল মানুষের জন্য উনি নিজেও আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে দোয়া করেন হার্টের জন্য আরও কিছু যেমন ইকো ইসিজি এগুলো করার প্রয়োজন রয়েছে প্রত্যেকটা টেস্টই ওনার করা হয়েছে ওনার লিভারের একটা ডিকম্পেন্সেটেড লিভার ডিজিজ আছে যেটার জন্য দেশের যে প্রাপ্ত চিকিৎসা সুযোগ রয়েছে সেটি কিন্তু হচ্ছে কিন্তু এটির চেয়েও আধুনিকতম যে চিকিৎসা দেশের বাইরে বিদ্যমান রয়েছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাডভান্স সেন্টারে সেই চিকিৎসা ওনার প্রয়োজন রয়েছে এবং চিকিৎসকরা এখনও সেই কথাটি ওনার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সম্মানিত সাংবাদিক ভাই মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ তার রাজনীতি করণে নাটক শুরু করেছে সরকার এটি তার ব্যক্তিগত দলীয় সিদ্ধান্তের বিষয় তিনি অভিযোগ করেন ভোট চুরি করে সবসময় ক্ষমতায় গেছে আওয়ামী লীগ তাই দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে ভয় পায় তারা এক সময়ের বিপ্লবীরা ক্ষমতার ভাগ নিয়ে এখন আওয়ামী লীগের চেয়েও খারাপ হয়ে গেছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব জাতীয়তাবাদী তাঁতি দলের তেতাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভা হয় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন মানুষের অধিকারের কথা বলায় বিএনপি নেতা কর্মীদের ওপর নির্যাতন করছে সরকার তিনি বলেন চাল ডাল চিনি ডিম মুরগিসহ প্রতিটি পণ্যের দাম বাড়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে সরকারের যে দুর্নীতি এই দুর্নীতি এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে যে সমস্ত ব্যাংকগুলোকে দুর্নীতি করে ফোকলা করে দিয়েছে রিজার্ভের টাকা নিচে নেমে চলে এসেছে আজকে কেউ বিনিয়োগ করছে না আমাদের অনেক বাম নেতা এক সময়কার প্রখ্যাত নেতা যারা এখন অনেক বড় বড় কথা বলেন তারাও সেদিন নৌকার সঙ্গে মহাজোট করে তারাও সেদিন কিন্তু সেই নির্বাচনে চলে গিয়েছে তাই না যে ভাগ ভাগ নিয়েছে এখন আবার একটু অসুবিধা হচ্ছে মন্ত্রিত্ব দেয় নাই যে কারণে ভাগ বাটোয়ারা ঠিক মতো হচ্ছে না এখন বলছে যে চোদ্দ দলার কাজ করে না আমাদের সাথে কথা রাখা হয় না বন্ধুগণ এরা আওয়ামী লীগের চেয়েও খারাপ বিএনপি মহাসচিবের অভিযোগ উন্নয়নের নামে লুটপাট করছে ক্ষমতাসীনরা রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ এখন দেউলিয়া হয়ে গেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার রাজনীতি নিয়ে মন্ত্রীদের বক্তব্যের জবাব দেন মির্জা ফখরুল তাদের মন্ত্রীর একদল বলে যে খালেদা জিয়া রাজনীতি করতে পারবেন না 
আরেকজন বলে যে তার রাজনীতি করতে বাধা নেই এই কিসের মাঝে যা ভাই হঠাৎ করে আপনাদের এত দরদ উতলে উঠল কেন যে আপনারা বেগম খালেদা জিয়ার রাজনীতি করার ব্যাপারে একেবারে পাগল হয়ে গেলেন উদ্দেশ্য একেবারেই ভালো না তাদের উদ্দেশ্য খারাপ তারা দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায় তারা দেশের মানুষের যে দৃষ্টি তাদেরকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে চায় আমাদের সামনে দৃষ্টি এখন একটাই যে আমরা আমাদের অধিকার ফেরত চাই আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করা হবে বলে জানান বিএনপি মহাসচিব বলেন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে বাধ্য করা হবে ক্ষমতাসীনদের সিকান্দার রেমান বাংলাভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন দণ্ডিত ব্যক্তিকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বানিয়ে বিএনপি বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে রেখেছে বেগম জিয়ার রাজনীতি করা নিয়ে আওয়ামী লীগের কোনো মাথা ব্যথা নেই এদিকে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন অসাংবিধানিক পন্থায় এই দেশে আর কোনো নির্বাচন হবে না আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের নেতারা এসব কথা বলেন সোমবার বিকালে রাজধানী ধানমন্ডি বত্রিশে মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দলের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ নয় বিএনপি তাদের দলের চেয়ারপারসনকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে বেগম জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করছে আমরা আমাদের কিছু যায় আছে আমরা বিএনপি গঠনতন্ত্র আছে তো সাতধারাটা পরে কোনো দণ্ডিত ব্যক্তি নেতা হতে পারবে কোনো দুর্নীতিবাদ ব্যক্তি বিএনপির নেতা হতে পারবে কোনো দেউলিয়া লোক বিএনপির নেতা হতে পারবে সাতধারা বলে দিলাম দেখতে পারে আপনারাই তো খালদা জিয়াকে নিষিদ্ধ করেছে রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করেছে আরেকজনকে তাহলে দায়িত্ব দিলেন এ সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের সমালোচনা করেন ওবায়দুল কাদের ভোটের রাজনীতি নিয়ে অহেতুক কথা না বলে বিএনপিকে নির্বাচনে এসে নিজেদের অবস্থান যাচাইয়েরও আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ফকুল সাহেব দম্বুক্তি করবেন না ভোটের মালিক আল্লাহ পাক আর এদেশের জনক ভোটে আসুন দেখা যাক কার কত জনবল আছে এদিকে সোমবার সকালে কুষ্টিয়া মোহিনী মিল আদর্শ কলেজ মাঠে বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় উদ্বোধন শেষে মাহবুবুল আলম হানিব বলেন আন্দোলন করে এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে টেনে হিসে নামানোর ক্ষমতা বিএনপির তো নেই এদেশে এমন কোনো রাজনৈতিক শক্তিও নেই বিএনপি দুই হাজার তেরো সাল থেকে সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামানোর জন্য বহু চেষ্টা করেছে তাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সেই সময় অনেক আন্দোলন করেছে এটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার এবং সেই সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্ত শেখ হাসিনা এই সরকারকে ক্ষমতার থেকে টেনে এসে নামানোর ক্ষমতা বিএনপির তো নাই বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক শক্তিও নাই এছাড়া টঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সংসদ উপনেতা মতিয়া চৌধুরী বলেন শাসনতন্ত্রে কোথাও লেখা নেই কোনো দল নির্বাচনে না গেলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না সৈক সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা এই প্রথমবার রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের বাড়িতে অতিথি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই তো একদিন আগে এই নিজ গ্রাম কিশোরগঞ্জের মিঠা মইন গেছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রীর সফরকে সামনে রেখে উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছে তার বাড়িতে রাষ্ট্রপতির পরিবার জানিয়েছে হাওড়ের বিশ পদের মাছ দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ আব্দুল মোহিত ছবি তুলেছেন জামাল উদ্দিন ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে কিশোরগঞ্জের মিঠা মইনে আসেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সে সময় রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান সংসদ সদস্য সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা হেলিপ্যাড থেকে হেঁটে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন সে সময় হাওড়ের উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন রাষ্ট্রপতি পরে কথা বলেন সাংবাদিকদের সাথে যেহেতু উনি মিঠা মইন আসতেছে এবং আমার বাড়িতে আসবেন সুতরাং সারা জীবন যেখানে ওনার বাড়িতে গেলে আমি জন সত্তরে 
পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য প্রার্থী ছিলেন তখন আমার পক্ষে প্রচারের জন্য উনি নিজে বঙ্গবন্ধু আসছিল এই নিকলি অষ্টগ্রাম মিটামণি ইতনা সবগুলি উনি পেয়ে গেছে তখন আমি মিটামণি আসছি কিন্তু তখনও এমন পরিবেশ বা সুযোগ ছিল না যে বঙ্গবন্ধু আমার বাড়িতে আসবে তবে বঙ্গবন্ধু আমার বাড়ি ওই এই তখন যে আমাদের বাজারে যেটা আছে ওখান থেকে আমি বাড়ি দেখাইছি ওই যে আমার বাড়ি দেখা যায় দেখা দেখছে কিন্তু আসতে পারে নাই প্রধানমন্ত্রী আঠানব্বই সালে বাড়ি কোথায় এটা দেখছে কারণ হাসপাতাল থেকে আমার বাড়িটা দেখা যায় দেখছে কিন্তু আসতে পারে না আসার সুযোগ ছিল না রাস্তার জন্য যোগাযোগের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা আসবেন বলে খুশি রাষ্ট্রপতি আমি আমার পরিবারের সদস্য যারা আছে সবাই খুবই খুশি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর কন্যা উনি আমাদের বাড়িতে আসছে এই জন্য আমরা সবাই খুবই আনন্দিত প্রধানমন্ত্রীকে আপ্যায়নে প্রস্তুত রাষ্ট্রপতির পরিবার সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভীষণ মিঠা মহিন কিশোরগঞ্জ প্রায় দুই যুগেরও বেশি সময় পর কিশোরগঞ্জের মিঠা মহিনে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি উদ্বোধন করবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ সেনানিবাস জনসভায় লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ ঘটবে বলে আশা আওয়ামী লীগ নেতাদের কিশোরগঞ্জের মিঠা মহিন থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ আব্দুল মহিত ছবি তুলেছেন জামাল উদ্দিন গত চোদ্দ বছরে বদলে গেছে অবহেলিত কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চল জেলার বিভিন্ন হাওরের বুক চিড়ে হয়েছে পাকা রাস্তা যা যোগাযোগ আর স্থানীয় অর্থনীতি শুধু নয় পর্যটনকে করেছে সমৃদ্ধ বর্তমান সরকারের উন্নয়নে হাওরের পরিবর্তন দেখতে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের আমন্ত্রণে মিঠা মহিনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনিশশো সালের পর এখানে প্রথমবারের মতো আসছেন তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে আলাদা আমাদের অনেক ডিভেলপ হয়েছে হাওরের রাস্তা যেখানে আমরা ধান আনতে পারি না এখন এই ধান সাথে সাথে কাটার সাথে সাথে মানে মানে ঘাড়িদা নিয়ে আসতে পারি এই উন্নত মানে পুরোটা উন্নত হয়ে গেছে চোদ্দ বছর আগে যেরকম আসি মিটামুন্ডে মানুষ চিনত না তো এখন মানে মিটামুন পানির দেশ মানে এরকম বলতো আর কি এখন মিটামুন মিটামুন দেখালে কত দূর থেকে অনেক পর্যটক আসে এখন পর্যটকের লাগে আর মানে মিটামুন যে মানে পাড়াই দেওয়া যায় এরকম অবস্থা হয় পঁচিশ বছর আগে একবার আসি পঁচিশ বছর পরে একবার আসতেছে তার তার দেখার জন্য মানুষ লাখ লাখ মানুষ অভক্ষ হয়ে আছে রাষ্ট্রপতি বাড়ির সামনে নির্মিত হয়েছে মিঠামহিন ক্যান্টনমেন্ট যার নামকরণ করা হয়েছে বর্তমান রাষ্ট্রপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের নামে সব মিলিয়ে উন্নয়নের অনন্য দৃষ্টান্ত এখন কিশোরগঞ্জ আমরা মিঠামহিনবাসী সহ ইতনষ্টগ্রাম মিঠামহিন এবং আশপাশের উপজেলা সারা কিশোরগঞ্জ জেলার মানুষ ওনাকে শুধু এক নজর দেখার জন্য কালকে এখানে সমাবেত হবে আমার বিশ্বাস এখানে লক্ষাধিক মানুষের উপরে এখানে সমাগম হবে এবং আমার বিশ্বাস যে এখানে তিল ধারণের ঠাই এখানে হবে না শুধু নেত্রীকে এক নজর দেখার জন্য আমরা ওনার কাছে কিছুই চাইব না ওনার উনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন এটার জন্ম জন্মান্তরেও এই ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না এদিন বিকালে যোগ দেবেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় এজন্য নিরাপত্তার চাদরে ঘিরে ফেলা হয়েছে মিঠামইন স্থানীয় নেতাদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারাও জনসমাবেশ স্থল পরিদর্শন করেছেন অবহেলিত হাওরবাসীর উন্নয়নের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী এ সফরে নতুন কোনো চমক থাকতে পারে এমনটা আশা করছেন স্থানীয়রা সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভীষণ মিঠামইন কিশোরগঞ্জ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীরা সবকিছু ধ্বংস করে দেয় জনগণের কাছে জবাবদিহিতা না থাকায় সামরিক শাসকদের সময় দুর্নীতি বেশি হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ঔপনিবেশিক ধ্যান ধারণা থেকে বের হয়ে জনগণের সেবক হয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তথ্য প্রযুক্তি ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্ধি সহ সব ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সাপলা হলে সোমবার বিশেষ কর্মকর্তাদের চুয়াত্তরতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রশিক্ষণ নেওয়া কর্মকর্তাদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জনগণের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরনো ধ্যান ধারণা বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে নিজেদের উপযুক্ত করা সর্বোপরি জনকল্যাণে দক্ষতার সাথে কাজ করার তাগিদ দেন তিনি দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য আমরা শুদ্ধাচার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল দু হাজার সেটা আমরা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা সার্বিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করি কারণ কি কি কাজ কিভাবে করতে হবে 
একবারে প্রাইম মিনিস্টার অফিস থেকে নিয়ে একেবারে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত এই কর্ম সম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেকটা কাজে সুনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করা দক্ষতা অর্জন করা এবং যেটা মানুষ লাভবান হবে সেই ব্যবস্থাটাও কিন্তু আমরা করেছি আমি প্রশিক্ষণকে সবথেকে গুরুত্ব দিতে চাই এই কারণে যে পৃথিবী প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল আর তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তো পরিবর্তন অবধারিত নতুন নতুন ধারণা আসছে এখন যেমন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা আসছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা আসছে ন্যানো টেকনোলজির কথা আসছে নানা ধরনের রোবটিক্স এখন টেকনোলজি এসে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে আর এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলে আমাদের চলতে হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন সামরিক শাসনের সময় দুর্নীতি অপশাসন বেড়ে যায় সরকারি অফিসে যাতে দুর্নীতি প্রতিরোধ হয় কারণ মিলিটারি ডিক্টেটাররা যখনই যে দেশ পরিচালনা করে সেই দেশে কিন্তু দুর্নীতিটাই একটা নীতিতে পরিণত হয়ে যায় তারা নিজেরাই মানুষকে দুর্নীতি সম্পৃক্ত করিয়ে তাদেরকে দলে ভিড়িয়ে দেশ পরিচালনা করতে চায় তাদের জনগণের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না কারণ তারা অস্ত্র হাতে নিয়েই ক্ষমতায় আসে কিন্তু আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসি কাজে আমাদের লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ করা জনগণের মঙ্গল করা জনগণের জন্য কাজ করে আমরা সেটাই করার চেষ্টা করে যাচ্ছি যুদ্ধ আর বিশ্ববাজারে নিত্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি সবাইকে সঞ্চয় হওয়ার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ও এম এস ব্যবস্থাপনার ঘাটতি সহ নানা অনিয়ম দূর করার বিষয়ে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী খোলা বাজারে পণ্য বিক্রি বা ও এম এস এর চাল ও আটা তালিকা করে কার্ডের মাধ্যমে দেয়ার নির্দেশনা দেন বৈঠক শেষে এসব তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন বৈঠক একই সাথে রমজানের বাজার পরিস্থিতি নজরদারির মধ্যে রাখতেও নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন আইন দু হাজার খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয় এছাড়া দ্বৈত নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আগের সাতানব্বই দেশের সাথে আরও নতুন চুয়াল্লিশটি দেশ যুক্ত করার বিষয়টি অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা ওইটার আমাদের যে ব্যবস্থাপনা আছে সে ব্যবস্থাপনার কিছু ঘাটতি সরকারের নজর এসছে আর কি আলোচনা মানে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিচ্ছেন এই এই যে ব্যবস্থাপনা ঘাটতিটা অন্য মানে উন্নতি করতে হবে এবং উনি বলেছেন যে ওই ম্যাচ যেন আমরা এখন একটা আপনারা জানেন টিসিবির মাধ্যমে যে প্রায় এক কোটি পরিবারকে যে কার্ডের মাধ্যমে বিশেষ সহযোগিতা করা হয় তো বলছেন ওই ও এম এসটাও কার্ডের মাধ্যমে যাতে দেওয়া যায় তাকে লোকজনকে হয়তো যেন দীর্ঘমেয়াদে ভিড়ে না থাকতে হয় বা তাদের মধ্যে যেন একটা শৃঙ্খলা থাকে সেই জন্য কার্ডের মাধ্যমে এটা দেওয়ার জন্য উনি নির্দেশনা দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে আমরা এখন বাকিটুকু কাজ আমরা করব দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পর ঢাকায় ফের চালু হল আর্জেন্টিনার দূতাবাস রাজধানীর বনানিতে এই দূতাবাসের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সফররত দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সান্তিয়াগো ক্যাফিয়ারো এর ফলে দুই দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতি পাবে বলে আশাবাদী দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশের ফুটবলারদের আর্জেন্টিনায় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সহ তিনটি সমঝোতা স্মারক শুরু হয় পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন জানান শিগগিরই বাংলাদেশ সফরে আসতে পারেন ফুটবলের মহাতারকা লিওনেল মেসি নানা জল্পনা কল্পনা শেষে ফের উন্মুক্ত হল বাংলাদেশ ও বিশ্ব ফুটবলের সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের নতুন ধার রাজধানীর বনানিতে সোমবার বিকেলে এটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের সফররত দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সান্তিয়াগো ক্যাফিয়েরো ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম দূতাবাস উদ্বোধনের পর দুজনে কথা বলেন গণমাধ্যমের সামনে আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান শুধু কূটনৈতিক সম্পর্ক নয় বরং জোরদার হবে দুই দেশের জনগণের মধ্যকার ভালোবাসার বন্ধন এ সময় ফুটবলে আর্জেন্টিনার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখায় ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের জনগণকে বাংলাদেশের মানুষ আর্জেন্টিনার জন্য অনবরত ভালোবাসা দেখিয়ে গেছে তাই পুনরায় দূতাবাস খোলা হয়েছে এছাড়া এদেশের ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং উন্নয়ন তার দেশকে দূতাবাস খোলার আগ্রহী করেছে এটা দুদেশের জন্যই আনন্দের মুহূর্ত কারণ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দেন তখন আর্জেন্টিনাও ইতিবাচক সাড়া দেয় 
স্থিতিশীল সরকার এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি আর্জেন্টিনার মতো দেশকে ব্যবসাবাণিজ্যের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে আগ্রহী করেছে পরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশের ফুটবলারদের প্রশিক্ষণ কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন সহ তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হয় এছাড়াও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশের অফিসিয়াল ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের আর্জেন্টিনা ভ্রমণে ভিসা অব্যাহতির বিষয়েও পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন জানান নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়াতে সম্মত হয়েছে দুই দেশ সেই সাথে আশা জানান ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসির বাংলাদেশ সফরের বিষয়েও আমরা তাদের দিক থেকে অনেক কিছু আনবো যেমন ইডিবুল অয়েল আমরা আনতে চাই সয়াবিন অয়েল আমরা তারা কেটেলে খুব ভালো আপনি গরু গোবাদি পশু এগুলো আমরা এই টেকনোলজি তাদের থেকে আনতে চাই আর সেই সাথে আমরা চাই তারা আমাদের দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল তারা নেবেন আমাদের এখানে আইটি সেক্টরে তারা যাতে বিনিয়োগ করেন অ্যান্ড উই আর হোপিং দ্যাট ইন ভেরি ফিউ নিয়ার ফিউচার বেশি উইল ভিজিট বাংলাদেশ এর আগে সকালে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ছত্রিশ সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে তিন দিনের সফরে ঢাকা আসেন আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সান্তিয়াগো ক্যাফিয়ারো শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা কানাডায় থাকা বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনি নূর চৌধুরীকে আবারও ফেরত চেয়েছে বাংলাদেশ তবে আইনি বিষয় হওয়ায় এ নিয়ে এখনই তেমন কিছু করার সুযোগ নেই দেশটির বিকেলের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে বৈঠক শেষে সফররত কানাডার উন্নয়ন মন্ত্রী হরজিত এস সজ্জান এই তথ্য জানান তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনি নূর চৌধুরীকে ফেরত দেওয়ার বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়া তাই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই বাংলাদেশ সফরে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর আগ্রহের বিষয়টিও জানান দেশের উন্নয়ন মন্ত্রী আরও জানান রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত নিতে দেশটির প্রতি চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখবে কানাডা পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমিন জানান রোহিঙ্গাদের সহায়তায় তহবিল গঠনের বিষয়ে কানাডার সাথে আলোচনা করেছে বাংলাদেশ সেই সাথে কানাডার কাছে দু সাল পর্যন্ত জিএসপি সুবিধা চাওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি লিগাল প্রসেস সুতরাং তাদের খুব একটা তারা এটা বলতে পারেন কিন্তু খুব একটা রাইজে ওয়ে কোনো আনসার পাওয়া যাবে না তারপরে আমরা আমাদের উভয় দেশের ব্যবসা বাণিজ্য যাতে বাড়ানো যায় যাতে আমাদের বিনিয়োগ বাড়ার জন্য সে নিয়ে আলাপ করেছি আমরা অ্যাগ্রিকালচার সেক্টরের কথা বলেছি এবং এখানে রিসার্চের আমরা আমাদের ছাত্ররা যেতে গেলে অনেক সময় ভিসা পাইতে দেরি হয় সেই ছাত্রদের ভিসার জন্য আমরা এই ইস্যুগুলো তুলে দিচ্ছি এবং এই ব্যাপারে দীর্ঘ নাতি দীর্ঘ আলাপ হয়েছে সব ধরনের অপশন নিয়ে আমরা আলাপ করেছি ওনারা বাসাঞ্চর সাহায্য করছেন এবং আমরা আরও কিছু প্রস্তাব দিয়েছি কিভাবে আরও বেশি সাহায্য করা যায় ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি সঞ্জিদা চৌধুরী অন্তরা সহ পাঁচজনকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বিকেলে হল কর্তৃপক্ষের সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় হল কর্তৃপক্ষ গঠিত তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর আসানুল হক জানান ছাত্রী নির্যাতনের সত্যতা মেলায় মেলায় পাঁচজনের আবাসিক স্ট্যাটাস বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অভিযুক্ত ছাত্রলীগের অন্য কর্মীরা হলেন তাবাসুম ইসরাত জাহান মিম হালিমা খাতুন উর্মি ও মাওয়াবিয়া পয়লা মার্চের মধ্যে তাদের হল ছেড়ে যেতে বলা হয়েছে এর আগে রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে প্রতিবেদন জমা দেয় কমিটি আজ সোমবার সেই প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয় হাইকোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ হাসিনা হলের গণরুমে গত বারো ফেব্রুয়ারি রাতে নির্যাতনের শিকার হন প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ফুলপরি খাতুন নির্যাতনের সময় তাকে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ গালাগাল এবং এই ঘটনা কাউকে জানালে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় সরকারি জমি হিন্দু মালিকানা দেখিয়ে দখলে নিচ্ছে একটি চক্র রাজধানীর নবাবপুরে বঙ্গবন্ধুর উপহার দেয়া শহীদ পরিবারের জমিও দখলের পায়তালা চলছে চক্রের হোতা শেখ জাভেদের বিরুদ্ধে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন সরকারি জমি দখলের আরও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে জানাচ্ছেন তার নাম সুইটি এবং রুমানা নূর নিজেকে পরিচয় দেন তপন কুমার বসাকের স্ত্রী বলে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ কুমিল্লা জেলা প্রশাসক এ কে এম শামসুল হকের মা মাসুদা খাতুনের নামে বরাদ্দ হওয়া চোদ্দ কাঠা জমি দখলের টার্গেটেই এত কিছু দুইশো একুশ নবাবপুর রোডের এই জমি উনিশশো সালে বরাদ্দ দেন বঙ্গবন্ধু কিন্তু দুই সালে জমিটি ব্যক্তি মালিকানা দেখিয়ে দখলের চেষ্টা শেখ চাপের চক্রের 
বঙ্গবন্ধু তো এটা উনিশশো সনে এক সোনার লিজ প্রদান করে আমাদের পরিবারকে শেখ মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন একটি ডিগ্রি প্লেস করে ওই ডিগ্রির সাথে এই সব এই ল্যান্ডের এই প্রপার্টির কোনো সম্পর্কই নেই জমি দখলে নিতে আদালতের কাগজও জাল করে চক্রটি দুদকের তদন্তে দেখা যায় শহীদ এ কে এম শামসুল হকের মায়ের মৃত্যুর পর লিজ চলে যায় ছেলে আজারুল হক খানের নামে দুই হাজার সাল পর্যন্ত লিজের টাকা পরিশোধ হয়েছে এ সম্পদ দখল নিতে জয়দেবপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের উনিশশো সালের বালামের পৃষ্ঠা বিকৃত করে মালিকানা পাল্টে ফেলে যাবে চক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন বুদ্ধিজীবী পরিবারের নামে এই সম্পত্তিটা লিজ দেওয়া হয় এবং তাদের নামে বরাদ্দ করা হয় কিন্তু এই জাবেদ উদ্দিন নামে এরা এই সম্পত্তিটা বিভিন্ন পদ্ধতিতে জাল জালিয়াতির মাধ্যমে বিভিন্ন লোককে এই জমির পূর্ব মালিক সাজায় বিভিন্ন জায়গা থেকে জাল দলিল করে এবং বিভিন্ন আদালত থেকে ডিগ্রি নেয় রায় এবং ডিগ্রি হাসিল করে বলে এই জমিটা আত্মসাত করে কিন্তু পরবর্তীতে কমিশন তথ্য পায় যে এই যে রায় ডিগ্রিগুলি এগুলিও জাল তখন আদালতকে অবহিত করা হয় আদালত সেই সমস্ত রায় ডিগ্রির কাগজপত্র এবং রেজিস্ট্রার তলব করে তলব করে এনে দেখতে পারে যে আসলে সেগুলি জাল শহীদ পরিবারের সম্পদ আত্মসাতের ঘটনায় দুই সালে পুলিশের তদন্তে উঠে আসে তপন কুমার বসাকের স্থায়ী ঠিকানা একটি ফাঁকা জায়গা জাবেদের নামে বংশাল সহ বিভিন্ন থানায় রয়েছে অস্ত্র সহ পুলিশটি মামলা সরকারি সম্পদ দখল নিতে ওয়ারিস ও মৃত্যু সনদ জাল করার অভিযোগে জাভেদের নামে জিডি করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি চৌত্রিশ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর যেহেতু হিন্দু ভোটার নাই আমাদের এখানে এই এদের হয়ে এটা বানাইল কে এখানে কিন্তু একটা বিষয় আছে নিশ্চয়ই জালিয়া চক্র এই জাভেদের কাজ এটা নবাবপুর রোডের আরও কয়েকটি জমি ব্যক্তি মালিকানা দেখিয়ে হাতি নেয়ার অভিযোগ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের তারা যতগুলি মার্কেট করেছে কোনোটার দলিল তা সরাসরি তাদের নামে না এই দোকানপাট কারা বিক্রি করতেছে জাবেদ গঙ্গ বিক্রি করতেছে তৃতীয় জাত নামে দলিল সে কিন্তু এখানে কোনো বিক্রি করতেও আসে না মার্কেট নির্মাণ করতেও আসে না আইনকন আদালতকন স্থানীয় রামবাসকন যারা মানে এর সাথে যত খারাপ চক্রের লোক আছে সবার সাথে টাকা দিয়ে তারা ম্যানেজ করে এই কাজগুলো করে ক্যামেরার সামনে আসতে নারাজ অভিযুক্ত জাবেদ পরে ফেসবুকে অস্বীকার করেন সকল অভিযোগ সম্পত্তি আমার নয় এখনও এই সম্পত্তি সংখ্যালঘু হিন্দু প্রপার্টি তার মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চলমান আছে এই মামলায় তারা রায় ডিগ্রি পেয়েছে রায় ডিগ্রি পাওয়ার পরেই তারা এই মামলা চলমান আছে সরকারের সাথে মামলাটা চলছে আমি জানার মতে আমি সার্টিফাই কপি উঠেছি এবং আমি মামলাটা তত্ত্বাবধান দেখতেছি আমি যেহেতু আমাকে জড়ানো হচ্ছে এই এই জায়গায় আমি এই জায়গায় এখনও কোনো কিছু করি নাই বাবু বাংলা ভীষণ ঢাকা আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল সোহান মিয়া গোলাপের যুক্তরাষ্ট্রে নয়টি বাড়ি কেনার বিষয়ে তদন্ত করবে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক দুদক কমিশনার মোহাম্মদ জহরুল হক সাংবাদিকদের জানান আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়টি অনুসন্ধান করবে দুদকের তদন্ত দল সংবিধান অনুসারে সবার জন্য আদালতের নির্দেশনা মানা বাধ্যতামূলক এর আগে সকালে বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ আব্দুল সোহান মিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে চল্লিশ লাখ ডলার ব্যয় নয়টি বাড়ি কেনার বিষয়ে অনুসন্ধান করতে দুদককে নির্দেশ দেয় আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমন দুদকের পক্ষে অ্যাডভোকেট খুশিদ আলম খান ও রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন মানিক শুনানি করেন গত ছাব্বিশ জানুয়ারি আব্দুল সোহান গোলাপের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ দিয়েছিলেন ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমন বিশ্বের শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়াসের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর প্রধান শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন প্রয়াসের বহুমুখী কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রয়োজন তিনি বলেন সবার সহযোগিতা পেলে বিশেষ শিশুরা সামাজিকভাবে বেড়ে ওঠার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারবে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধানের সহধর্মিনী নুরজাহান আহমেদ প্রতিযোগিতায় নব্বইটি ইভেন্টে বিজয়ী দুশো ছিয়াত্তর জন শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করা হয় এছাড়াও অনুষ্ঠানে মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লে এবং যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা অংশ নেয় অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন আপনারা অনেকেই জানেন 
এই শিক্ষা অনেক এক্সপেন্সিভ এর জন্য অনেক টাকা পয়সা এবং অন্য অন্য বিষয় দরকার তো আমাদের এই একটা এত এক্সপেন্সিভ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য যারা সহায়তা করেছেন আমি তাদের সবাই প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইনশাল্লাহ সকলের সহযোগিতা পেলে এবং আমি এখানে অধ্যক্ষ সহ সমস্ত স্কুলের গভর্নিং বডি চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ এবং সকল শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী ছাত্র ছাত্রী সবাইদের ভিতর যে মনোভাব আমি মনোবল দেখতে পেরেছি আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি আমরা যে লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ সেটা বাস্তবায়ন হবে রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গা থেকে বত্রিশ জন ছিনতাইকারীকে আটক করেছে র্যাব ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত দেশি অস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় পাঁচটি চক্রের মূল হোতা সহ বেশ কয়েকজনকে এর আগেও আটক করা হয়েছিল কিন্তু জামিনে বেরিয়ে আবারও অপরাধে জড়িয়ে পড়ে ছিনতাইকারীরা মূলত নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গায় ছিনতাই করে এই চক্রগুলো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার করতে গেলে জিভের নিচে বিশেষ কৌশলে রাখা ব্লেড দিয়ে নিজের গলা কেটে ফেলে রাতের বেলায় নগরবাসীকে নিজের অন্ধকার জায়গা পরিহার করে নিরাপদে চলাচলের পরামর্শ দিয়েছে র্যাব নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ পাঁচ জনের মধ্যে গৃহবধূ সুখী আক্তারের মৃত্যু হয়েছে তার স্বামী আলামিনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক সকালে শেখ হাসিনা বয়ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে মৃত্যু হয় সুখী আক্তারের রবিবার দুপুরে ফতুল্লা মেট্রো গার্মেন্টস সংলগ্ন একটি দোতলা বাড়ির নিচতলায় গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ হয় দগ্ধ হন গার্মেন্টস কর্মী আলামিন হোসেন তার স্ত্রী সুখী আক্তার পাশের বাসার ভাড়াটি আলেয়া বেগম ও তার ছেলে জামাল হোসেন এবং মিস্ত্রী রফিক মিয়া সুখী ও মোতালেব দম্পতি গার্মেন্টসে চাকরি করতেন রবিবার কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরে দুপুরের খাবার গরম করতে চুলা জ্বালাতেই বিকট শব্দে গ্যাস বিস্ফোরণ হয় নরসিংদী শিবপুরী উপজেলা চেয়ারম্যানকে গুলি করার ঘটনার দুই দিন পর ছয় জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাত আরও আটজনকে আসামি করে মামলা হয়েছে গ্রেফতার করা হয়েছে নূর মোহাম্মদ নামে আরও একজনকে রবিবার রাতে আহত চেয়ারম্যানের ছেলে আমিনুর রশিদ খান বাদী হয়ে শিবপুর থানায় মামলা করেন মামলায় আরিফ সরকার মহসিন মিয়া ইরান মোল্লা শাকিল হুমায়ুন নূর মোহাম্মদ ও অজ্ঞাত আরও আটজনকে আসামি করা হয়েছে এদিকে ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আটক করা হয়েছে পাঁচজনকে নূর মোহাম্মদকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিবপুর থানার ওসি ফিরোজ তালুক তার শনিবার উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনুর রশিদ খানকে বাড়িতে ঢুকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা ও হাটহাজারিতে আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তা ও এক নারী নিহত হয়েছেন পুলিশ জানায় সকাল দশটায় অফিস যাওয়ার জন্য মোটরসাইকেলে করে বাসা থেকে বের হন ব্যাংক কর্মকর্তা মাহবুবুল আলম পথে পতেঙ্গা থানার নেভাল একাডেমির মোড়ে একটি তেলের ট্যাঙ্কার মোটরসাইকেল থেকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলে নিহত হন তিনি এদিকে সকাল সাড়ে সাতটায় হাটহাজারির চৌধুরী হাটে বাসের ধাক্কায় জিন্নাতুন নেসা নামে এক নারী নিহত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে দাগুন ভুইয়ার মানিক আজম সজল নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে এই খবরে তার গ্রামের বাড়িতে চলছে আহাজারি রবিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর একটার দিকে দেশটির ফ্রি স্টেট প্রদেশের ব্লুম ফন্টেইনের বুসাবিলু এলাকায় এই কৃষ্ণাঙ্গ সন্ত্রাসী তাকে গুলি করে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে দাগুন ভুইয়া থানার ওসি জানান নিহত সজল জগৎপুর গ্রামে মৃত নুরুল আমিনের ছেলে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্রি স্টেট প্রদেশের ওই এলাকায় আঠারো বছর ধরে ব্যবসা করতেন বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃত্বেও দিয়েছেন এদিকে আফ্রিকায় বসবাসরত নিহত সজলের ছোট ভাই ফয়সাল সজীবের বরাদ দিয়ে মা কোহিনের বেগম অভিযোগ করেন দোকান কর্মচারীর সঙ্গে সজলের দ্বন্দ্ব ছিল সেই সজলকে সন্ত্রাসী দিয়ে হত্যা করিয়েছে জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে দেশের বিভিন্ন জেলায় কুমিল্লায় জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা হয়েছে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পঙ্কজ বড়ুয়া পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়ন স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন এই স্লোগানে ঝিনাইদহ পালিত হয়েছে জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিসংখ্যান অফিসের আয়োজনে সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি বের করা হয় এছাড়া গাইবান্ধা ও মেহেরপুরেও জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উপলক্ষে র্যালি হয়েছে জীবন বিমার গ্রাহকদের প্রায় ত্রিশ শতাংশ বিমা দাবি পাচ্ছেন না বলে স্বীকার করলেন বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইডিআর এর চেয়ারম্যান 
মোহাম্মদ জয়নুল বারী 11 মার্চ জাতীয় বিমা দিবস উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান তিনি আইডিআর এর চেয়ারম্যান জয়নুল বারী বলেন বিমা খাতের মূল সমস্যা সচেতনতার অভাব এছাড়া যথাযথ সময়ে বিমা দামি পরিষদে ব্যর্থতা ও গ্রাহকদের আস্থার সংকটে এই খাতটির অগ্রগতি তেমন হচ্ছে না জানান বিমা খাতের প্রিমিয়াম ও বিমা দাবি নিষ্পত্তির হার 2 বছর বেড়েছে আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন মোটরজেন বিমা বাধ্যতামূলক হলেও এই বিষয়ে শাস্তির বিধান না থাকায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায় না হাতে গোনা কিছু বিমা কোম্পানি এই খাতটিকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন বিমা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পলিসি সংখ্যা কমলে 2022 সালে বিমা খাতের গ্রস প্রিমিয়াম 16812 কোটি টাকা হয়েছে বলে জানান তিনি আরো কিছু খবর নিয়ে রয়েছে ডেস্ক রিপোর্ট সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেছেন স্মার্ট বাংলাদেশ হবে বাংলাদেশের মানুষের জন্য উন্নত জীবন শিক্ষা অর্জনের জীবন মাথা গোজার ঠাইয়ের জীবন সেই স্বপ্নের জীবন ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার ডাক্তার কাজী আবু ইউসুফ স্টেডিয়ামে আওয়ামী যুবলীগের সুবর্ণ জয়ন্তী সমন্বয়ে কৃষি সম্মেলন ও কৃষি উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলের সামস পরশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধু গবেষক সুভাষ সিংহ রায় যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মোহাম্মদ মাইনুল হোসেন খান নিখিল যুবলীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার ও সংসদ সদস্য মুজিবর রহমান চৌধুরী নিক্সন সহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় যুবলীগের নেতারা উপস্থিত ছিলেন পরে দুইশো কৃষকের মাঝে ফসল মারাই মেশিন ও বীজ বিতরণ করা হয় বাইশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ শরিয়া ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড আইএফআইএল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হোসাইন মাহমুদ এ সময় তিনি বলেন দেশের আর্থিক খাতে প্রতিষ্ঠানটি সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে একই সাথে দেশের সর্বস্তরের মানুষের দোর গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে গ্রাহক শেয়ার হোল্ডার বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড সহ সকল অংশীদার ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শরিয়াহ ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের প্রত্যয়ে ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড রাজধানীতে খিলখেত উপশাখা এবং কুমিল্লায় বিজয়পুর বাজার উপশাখার উদ্বোধন করেছে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নতুন উপশাখা দুটির উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবিএম মোকামিল হক চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সফিউদ্দিন আহমেদ এস ইভিপি গোলাম মোস্তফা কুর্মিটোলা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি হাজি মোহাম্মদ আসলাম উদ্দিন খিলখেত ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদের সভাপতি হাজি মোহাম্মদ সামসুল হক সহ অন্যরা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য উদার বৃত্তি প্রদান করছে মালয়েশিয়ার জিয়ামেন ইউনিভার্সিটি এই ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া একটি বিখ্যাত চীনা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিদেশি ক্যাম্পাস এবং মালয়েশিয়ার প্রথম চীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ওয়াং রুইফাং ঘোষণা দেন মেধাবী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতেই বিশ্ববিদ্যালয়টি উদারভাবে বৃত্তি প্রদান করবে বিশ্ববিদ্যালয়টির বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন নলেজ হাবের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আরিফ সৈয়দ লার্নিং শেয়ারিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে কক্সবাজারে স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে জাতিসংঘের ইউএনএইচসিআর আইএনজিও এবং জাতীয় এনজিও এর প্রতিনিধিরা ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি জন অংশ নেন এতে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পরিকল্পনা দুই প্রশিক্ষণ মোহাম্মদ ওবায়দুল ইসলাম বিশেষ অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু ইউসুফ কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নাসিম আহমেদ বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক আন্তর্জাতিক সংবাদ ইতালির পূর্ব উপকূলে নৌকা ডুবে বারো শিশু সহ অন্তত বাষট্টি অভিবাসন প্রত্যাশী মৃত্যু হয়েছে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে অন্তত একাশি জনকে এদের মধ্যে একজনকে মানব পাচারে জড়িত সন্দেহে আটক করেছে পুলিশ এখনও নিখোঁজ রয়েছে ষাট জনের বেশি ফলে মৃতের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে হতভাগ্য এই অভিবাসন প্রত্যাশীদের বেশিরভাগই পাকিস্তান আফগানিস্তান ইরান ও সোমালিয়ার ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়া কাঠের নৌকাটি ইতালির উপকূলীয় অঞ্চলে উত্তাল ঢেউয়ের কারণে বড় পাথরে আছড়ে পড়ে ভেঙে যায় তাৎক্ষণিক উদ্ধার অভিযানে নামে ইতালির কোস্টগার্ড ও স্বেচ্ছাসেবকরা পরে 
সাতাশটি লাশ সমুদ্র পারে ভেসে আসে লাশগুলোর মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন সমুদ্র তীরবর্তী পর্যটন নগরী স্টেকাটো ডি কোটরোর মেয়র জীবিতদের অন্তত বিশ জনকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে ভুক্তভোগীরা জানান অন্তত দুশো আরোহী নিয়ে নৌকাটি দুর্ঘটনার তিন থেকে চার দিন আগে তুরস্কের ইজমির শহর থেকে রওনা হয়েছিল গভীর শোক জানিয়ে অপ্রত্যাশিত এই মৃত্যু ঠেকাতে শরণার্থীবাহী নৌকার অনুপ্রবেশ বন্ধে কঠোর ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছেন ইতালির রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পাল্টা পাল্টি সহিংসতায় নিয়মিত প্রাণহানির জেরে সমঝোতা বৈঠক শেষে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল এমন বৈঠকে অংশগ্রহণকে অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করেছে হামাস ইসলামিক জিহাদ সহ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী দলগুলোর একাংশ জর্ডানের মধ্যস্থতায় এই সমঝোতা বৈঠকে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও মিশরের প্রতিনিধিরা ছিলেন জর্ডানের আকাবা শহরে বৈঠক শেষে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ফাতাহ মুভমেন্ট ও ইসরায়েলের সরকারি প্রতিনিধিরা আশ্বস্ত করেন দীর্ঘস্থায়ী শান্তির স্বার্থে আগের সমঝোতাগুলো মেনে চলা হবে মূলত পশ্চিম তীরে ধারাবাহিক সহিংসতা কমানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় আগামী চার মাস ইহুদি বসতি স্থাপন কার্যক্রম স্থগিত রাখার পাশাপাশি অন্তত ছয় মাসে ইহুদি বসতি গড়ার নতুন প্রকল্পে অনুমোদন না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইসরায়েল সমঝোতার অগ্রগতি নিয়ে আগামী মাসে মিশরের শার্ম আল শেখ নগরীতে পরবর্তী বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়েছে তবে তীব্র নিন্দা জানিয়ে সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করেছে ফিলিস্তিনের গাজা অংশের সশস্ত্র সংগঠনগুলোর একাংশ এই বৈঠকের সমালোচনায় যৌথ বিবৃতি দিয়েছে ইসলামিক জিহাদ সহ সমমনা দলগুলো তাদের অভিযোগ ইসরায়েলের দখল মিরপুরের নেটে পাশাপাশি ব্যাটিং অনুশীলন করলেন দেশের ক্রিকেটের দুই তারকা সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবাল এক ফাঁকে কথাও বলতে দেখা গেছে এই দুই তারকাকে দুদিন পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দেশের সেরা তারকা সাকিব আল হাসান দেশে ফিরলেন সোমবার সকালে ঢাকায় পা রেখে অনুশীলনে হাজির সাকিব বিসিবি সভাপতির উস্কে দেয়া বিতর্কে সবার চোখ অনুশীলনে সাকিব তামিমের দিকে অনুশীলনে যদিও অস্বাভাবিক কোনো কিছু ঘটেনি হাতুরু সিংহের অধীনে রানিং স্ট্রেচিং করেছেন একসঙ্গে নেটেও পাশাপাশি ব্যাটিং ছেড়েছেন দুই তারকা এই সময় টুকটাক কথাও বলেছেন এই দুই তারকা এদিকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে আগের দিন থেকে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ থেকে অনলাইনে টিকিট পাওয়া যাবে বলে জানান বিসিবি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামুদ্দিন চৌধুরী সুজন বাংলাদেশ ইংল্যান্ড সিরিজের টাইটেল স্পন্সার ঘোষণা হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা একদিন পিছিয়েছে এ সময় সুজন জানান দীর্ঘ মেয়াদে ডিআরএস প্রযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করতে যাচ্ছে বিসিবি চার বছর মেয়াদি চুক্তিতে আন্তর্জাতিক ম্যাচের পাশাপাশি বিপিএলেও এই সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি এই জিনিসটা থেকে আমরা বেরিয়ে এসছি আমরা লং টার্ম এগ্রিমেন্টে চলে যাচ্ছি সরাসরি ডিআরএস যারা এই সিস্টেমটাকে যারা সার্ভিসটা প্রোভাইড করে তাদের সাথে এবং উইল হ্যাভ লং টার্ম এগ্রিমেন্ট অ্যাটলিস্ট আগামী টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেভেন পর্যন্ত সো দ্যাট আমাদের বাংলাদেশে যে ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল এবং ডোমেস্টিক খেলাগুলো হবে সবগুলোই ডিআরএস সাপোর্টটা আমরা সরাসরি পাব লিওনেল মেসি কিলিয়ান এমবাপে না করিম বেঞ্জামা কে হতে যাচ্ছেন ফিফা বর্ষসেরা সেজন্য প্রতীক্ষা আর কিছুক্ষণে বাংলাদেশ সময় রাত দুটায় প্যারিসে ফিফা জমকালো গালা নাইটে দেওয়া হবে পুরস্কার ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলেকে স্মরণ করে শুরু হবে ফিফার এই গালা অনুষ্ঠান বর্ষসেরা ফুটবলার হিসেবে সেরা তিন মনোনীত হয়েছেন লিওনেল মেসি খিলিয়ান এমবাপে ও করিমের জামা দু হাজার একুশ সালের আট আগস্ট থেকে দু হাজার বাইশ বিশ্বকাপ ফাইনালের দিন পর্যন্ত ফুটবলারদের পারফরমেন্স বিবেচনা করা হবে ফিফা বেস্টে কাতারে বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্নের বিশ্বকাপ জিতেছেন মেসি সাতটি গোল ও তিনটি অ্যাসিস্ট করে ছত্রিশ বছর পর আর্জেন্টিনার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন দু সালে শেষবার ফিফা বর্ষসেরা হয়েছিলেন মেসি এবার মেসিকে লড়তে হচ্ছে গত বছর রিয়াল মাদ্রিদকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ উপহার দিয়ে ব্যালেন্ডিয়ার জয়ী করিম বেঞ্জামা এবং কাতার বিশ্বকাপে ফাইনালে হ্যাটট্রিক এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা কিলিয়ান এমবাপের সাথে এবারের ফিফা বর্ষসেরার আর্জেন্টিনার জয় জয়কার দেখছেন অনেকেই মেসি ছাড়াও 
সেরা গোলকিপার দৌড়ে আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ সেরা তরুণ ফুটবলার বিশ্বকাপে আলো সরানো জুলিয়ান আলভারেজ এবং সেরা কোচ হিসেবে লিওনেল স্কালোনি এগিয়ে আছেন কোপা আমেরিকা এবং বিশ্বকাপ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি জিতেছেন স্কালোনি নারী ফুটবলে গত বছর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা স্প্যানিশ এলেক্সিয়া পুতেয়াস এগিয়ে আছেন সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার জানি খালেদা জিয়ার বিদেশি চিকিৎসায় জোর চিকিৎসকদের নেত্রীর রাজনীতি নিয়ে নাটক করছে সরকার ফখরুলের অভিযোগ বিএনপি তাকে সরিয়ে রেখেছে মন্তব্য বাদুল কাদেরের দুই যুগ পর কাল মিঠা মই যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ বাড়িতে স্বাগত জানাবেন রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করবেন সেনানিবাস ভাষণ দেবেন জনসভায় পঁয়তাল্লিশ বছর পর ঢাকায় আবার আর্জেন্টিনার দূতাবাস উদ্বোধন চারটি সমঝোতা স্মারক সই শিগগিরই বাংলাদেশে আসতে পারেন লিওনেল মেসি প্রমাণ মিলেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী নির্যাতনের ছাত্রলীগ নেত্রী সঞ্জিদা সহ অভিযুক্ত পাঁচ শিক্ষার্থীকে হল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার রাজধানীর নবাবপুরে বঙ্গবন্ধুর উপহার দেয়া শহীদ পরিবারের জমি দখলের পাঁয়তারা চক্রের ভোতার বিরুদ্ধে দুদকের তদন্ত প্রতিবেদন এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত একটা দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা বিশ্ব সংবাদ সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে